ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ತನಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೆಡಲ್ ಪೆಡಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಸಿಂಬ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ವೈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸೊ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈ ಇದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಸು ಸಾ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದು ಇವನ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದು ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಅಂತ
ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾರಬೋಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬೋಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಬೋಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಓಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಬಲ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಇದೆರಡು ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ವೈ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈ ಕರುವಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೈ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ದು ಇದು ವೈ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಈವನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈವನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಫೋಕಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಸಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಕರು ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಐದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಅದು ಕರು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಒಂದು ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನೇದು ಪ್ಯಾರಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಟಿ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟಿ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಏನು ಫರ್ದರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ಟಿ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಫ್ ಟಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಓಕೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೊಳ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೊಳ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಇದು ಸೈಕ್ಲಾಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಈ ಸೈಕ್ಲಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಟೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೈಕ್ಲಾಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಇದ್ರ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕರು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಓದುವಾಗ ಓಕೆ ಇದು ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅದು ಸೈಕ್ಲಾಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಎಳೆದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್
ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಝೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಗೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ನು ಬಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೂ ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹಾಂ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೂ ಒಂದೇ ಇದು ಇವೆರಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಮೋರಿಸ್ ತೆರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಡಿ ಮೋರಿಸ್ ತೆರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ತೀಟ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ತೀಟ ಇದು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ತೀಟ ಬಿ ದ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೀಟ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ತೀಟ ಇದು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಮ ತೀಟ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಮ ತೀಟ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಇದು
plus of it is sin square theta is equal to r square cos square theta plus sin square theta and then 1 night or into sorry r square into 1 night illi x square plus y square this implies r is equal to x square plus y square to the power half with plus sign and then plus or minus and the birth suppose one the example in you barrier the other illi plus and the ear at a new to wonder for plus sign I thought you do it the end of the court name again or is a function of x comma y and the health era either Tara Nivo e already equations and now illi x and y n idhi yala e already equations and now square maadi add maadda ka idhi bantho e already equations alli one the condo divide maad kod riga one the con divide maadda ka yenge and thandre and you either in a second equation and a divide first equation i get divide maad tira second equation first equation divide maadda ka avaga y by x and the very thin nano right side alli r sin theta male gada per continue kele gada and the y value na other name will get a very thin x value color very thin left side and burden hang over it then or cost theta very thin ill either or cancel i to name again bantho tan theta one till amele y by x i to you are the theta is equal to tan inverse of it is y by x and the very three tan inverse of y by x and the very three tan inverse of y by x and the birth right name again representation under a illian birth villa r is a function of x comma y Adhetara theta is a function of x comma y. Eee geometrical coordinate system so nimi channa gothir vayko. Illi na vayen elthi vi idhikke x is a function of x is a function of r comma theta. Illi r is a function of x comma y. Y is a function of r comma theta. Illi theta is a function of that is x comma y. Andhre nimi ee kadi in the E geometrical system in the other quote both are geometrical system in the it is for both but in key though you do name gay yaw problem we are system only name gay analysis gay you do you know permit mother the next step yeah our system on a choose mark on the number coordinates and define mark on TV at our problem get introduced mark on TV you do more in a system you do polar curves only and thunder and him again illy First chapter in the 21 mat 11 and the polar curves and the starting and the starting and the these two coordinate systems are in the starting and the polar curves and the angle of intersection between two curves and the one birth and the pedal equation and the one birth and the radius of curvature and the radius of curvature in all the three systems and the one birth and the cartesian parametric and the polar and the health okay इधिस्ट तो निम्न के कैलकुलस चली वन दो टॉपिक कस्टेड इधो इधो ये का इन्नों टॉपिक नानु निम जते के ये का डिस्कस मारा उन तो दोन रहे वा इधो पार्शियल डिफरेंसेशन अंदर ये नो अ पार्शियल डिफरेंसेशन अंदर ये नो अंत अदन निवो डेफिनेशन कल्ट कोण डाल मेले नानु डिफरेंशियल इक्वेशंस पके � नानो इन्ना उल्टे रो लेक्चर से लिख कवर मारते नहीं अगर किन्तु मुंचे ही होगा नहीं वो पार्शियल डिफरेंसेशन अंदर ये नों तक कल्ट को बेकार ही दे अदो डेफिनेशन बरी तीनी होगा पार्शियल डिफरेंसेशन पार्शियल डिफरेंसेशन याव दिके लिंक आय रहते हैं तंदर है Basically, the function is containing more than one independent variable on the health way. So, define f of x comma y is equal to f of x comma y is equal to something like z. Okay, be the function with the two independent variables. With the two independent variables. या वो वो x कमो y two independent variables इली z dependent variable लागत है अमेले इन्नों दो x and y independent variable लागत है ओके इगा इधर ना इधो येरडे variable लां ताला इधो suppose इधो one the definition इन्नों definition let z is equal to f of x one 
comma x2 comma x3 uh, be the function with three independent variables that is x1, x2 and x3. So, allige more independent variables barutte. E tara nimige several variables anta barutte. E gudar nage classroom alle. Classroom alle. Yen anta helti vi? A teacher is a function of students anta helti vi. E ga nano obbane student ke nano matar swaga. Ado one to one correspondence anta barutte. Andre a teacher is a function of one student only. Ado nimige function of single independent variable. Suppose nano yellarno students matar to hodaga, a group of ten students nan matar to hodaga, a teacher is a function of ten students and the healthy atra. So, function of one uh, uh, quantity, adu, other uh, differentiation ordinary irate, function of more than one quantity daga, other differentiation, uh, uh, partial differentiation and the healthy way. Adu partial differentiation pronunciation en on tandra. Daba and the Karitivi, the Pitre do and the Karitivi, the Pitre del and the Karitivi. Idu Nimge, booksali cotritra, yellow standard booksali, example in another healthy in the partial differentiation. Ge. Okay, uh, idu, define uh, uh, z is equal to f of xy be the function with two independent variables such that such that uh, del z divided by del x, comma del z divided by del y, del square z divided by del x square, del square z divided by del y square, del square z divided by del x, del y and so on are called are called partial derivatives and the health are called partial derivatives. This is pronunciation niva daba anta use marka bodu, del anta use marka bodu, do anta no use marka bodu. Vabbo bro author one antara karitara. So new standard textbooks halle. Idu yaudikke physical example korte ra antandre na physical example baritini illi. Iga one do rectangle baritin na niga. Rectangle barda ga. Yi rectangle la. Uh, horizontal line and ideala, idu x axis anta ankolidna. Idena y axis ankoli. Idu zero. Idu x. Okay. Idu x axis anta andre. Area. E rectangle area yen bariti novo. X into y anta bariti. Idu nimge formula idu. Rectangle area. Amele. Inundu. Uh, cube anta tavoltini. A cube anta tavondaga. Adu hingirate. Q with either though Ille origin and the other one the corner to one nano either a right handed screw system null health in Ille either one the axis so either one the axis so Amele either vertical line in Idella either one the axis and the health in a you more lines so vertical one dal mel one dadre you do you are to cono perpendicular is there Amel you do you are to cono perpendicular is there okay new Andre Iga building corner uh new other to one more gode gulo, one the condu perpendicular rate. Okay, Ido Ille, one the axis anna, x and the carri, in on the ke y and the carri, in on the ke z and the carri. Illi nivo area on the birthri, a is equal to x into y and the burkondri. Oh the e partial differentiation anna a equal to function of x comma y and the new define mod bodu. This is standard textbook. This is the volume. This is the area. This is the volume. This is the area. This is the area. This is the two dimensional lust. This is the volume. V is equal to x into y into z. x into y and this length. This is rectangle. This is length. This is width. Breadth atwa width. Okay. So A is equal to length into width is the area of the rectangle. Illi volume geno idu ke yananta varitira x ke length into width. Amaleno inando altitude and re height anta health tv. Okay. E room the volume enon tandre length 
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಝಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಎ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕಮ ಝಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕಮ ಝಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕಮ ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ಒನ್ ಟು ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಮೆನಿ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡಿಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಾಬಾ ಝಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಾಬಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೋ ಝಡ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ವೈ ಟೆಂಪರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದು ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಯಾವ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಝಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದು ಇದಷ್ಟೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಝಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎರಡು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮೂರ್ ಬಂತು ಒಟ್ಟು ಐದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈಗ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಐದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಈಗ ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾನು ಡಿ ಝಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡಿ ಝಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆಯ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ವೈ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ವೈ ಈಸ್ ಝಡ್ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು ಬರಿತೀವಿ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತನು ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಿ ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪರೇಟರ್ ಈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಡೆಲ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವಿದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತೀರಾ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ ಓಕೆ ಈಗ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೈ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ವೈ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋಟ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದು ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ ವೈ ಸಾರಿ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಆಫ್ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಫೋರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೈ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಬಂತು
that is z x x z x y and z y y okay when z equal to x by y aste simple equation idu nan barita ra simple equation iga idu tappidre innond case idr jothege comma z equal to e to the power x y anta barkoli illi e to the power x y nu yavudakara solve madre but nimge yav variable anna aa time alli neevu variable idtira yav variable anna aa time alli constant idtiri annad important allige so eradu quantities ide nimge ond quantity yavudan constant idtiri innond quantity yavudanna variable la tagoltira ashte adrudu adu ashtu nimge gothayitu antandre i think nimge adu poorthi concept e artha adange anta naan ankondide okay iga nanu yavudaru ondakke maartta idini iga exponential bitu ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ರೇಷಿಯೋ ಟೈಪ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಲ್ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಐದು ಐದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆ ಐದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಇವೆರಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ಈಗ ಬೇರೆ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಥರ ಬರದೆ ಈ ಥರ ಈಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ವೈ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರೀತಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ ವೈ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಬೈ ವೈ ಇದ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಬೈ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ನೀವು ವೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಬರಿತೀರಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಝಡ್ ವೈ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ
ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೆಲ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೇರಿಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀರಿ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಯಿತು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಝಡ್ ವೈ ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಈ ಥರ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಗರ್ದಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ